Ελένη είναι η πρώτη σας φορά στο κανάλι Μέα Κόλπα, που σας μαθαίνει κόλπα και σας δίνει χρηστικέ πληροφορίες, κάντε έγγραφη και ενεργοποιήστε και το καμπανάκι για να μαθαίνετε αμέσως όλα τα υπέροχα που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και να κοινοποιήσετε το βίντεο. Και επειδή η γνώμη σας μετράει, αφήστε το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο. Η κύρωση του ύπατο είναι μια χρόνια ασθένεια που εμφανίζεται ω αποτέλεσμα βλάβη στο ύπαρ για αρκετά χρόνια. Είναι μια προοδευτική ασθένεια στην οποία ο υγιή υπατικό ιστό καταστρέφεται και αντικαθίσταται από ουλόδι ιστό με αποτέλεσμα την κακή λειτουργία του ύπατο. Οι κύριε αιτίε τη κύρωση του ύπατο είναι η μακροχρόνια κατάχρηση αλκοόλ, η λιπόδη υπατική νόσο που σχετίζεται με την παχυσαρκία και τον διαβήτη και η ιογενή συμπατήτητα Β και Σ. Σύμφωνα με το National Digestive Diseases Information Clearing House, οι άνδρες που καταναλώνουν 3 έως 4 αλκοολούχα ποτά και οι γυναίκες που καταναλώνουν 2 έως 3 αλκοολούχα ποτά την ημέρα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν αυτό το πρόβλημα. Η ασθένεια μπορεί επίσης να προκληθεί από καταστάσεις όπως πρωτοπαθή σχολική κύρωση, αυτοάνωση υπατήτιδα, τοξική υπατήτιδα, αιμοχρωμάτωση, συσσόρευση σιδήρου στο σώμα, επαναλαμβανόμενες κρίσεις καρδιακής ανεπάρκειας με υπατική συμπόρηση, κυστική ίνωση και άλλες. Εάν η κύρωση είναι ήπια, το ύπαρ κάνει επισκευές και συνεχίζει να λειτουργεί σωστά. Αλλά καθώς η ασθένεια εξελίσσεται και σχηματίζεται περισσότερο σουλώδης ιστός, η βλάβη γίνεται ανεπανόρθωτη. Τα συμπτώματα της κύρωσης περιλαμβάνουν απώλεια όρεξης, κόπωση, ναυτία και έμετο, απώλεια βάρους, φαγούρα στο δέρμα, ήκτερο, ήδημα, μύκες, κράμπες, τάση για πιο εύκολη αιμορραγία και μόλοπες και εμφάνιση μικρών αιμοφόρων αγγείων που μοιάζουν με αράχνη κάτω από το δέρμα. Μπορεί να υπάρχουν μόνο λίγα συμπτώματα στα αρχικά στάδια αυτής της νόσου, με περισσότερα συμπτώματα να αναπτύσσονται καθώς εξελίσσεται. Δεν υπάρχει θεραπεία για αυτή την ασθένεια. Κατά τη θεραπεία της κύρωσης, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η υποκείμενη αιτία. Η θεραπεία συνήθως το φχεύει στην πρόληψη περαιτέρω υπατικής βλάβης και στη μείωση των επιπλοκών. Μαζί με τη θεραπεία που συνταγογραφεί ο γιατρός σας, θα χρειαστεί να κάνετε κάποιες αλλαγές διατροφής και τρόπου ζωής. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες σπιτικές θεραπείες για να βελτιώσετε την κατάστασή σας. Ωστόσο, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν δοκιμάσετε οποιαδήποτε φυτικά φάρμακα και συμπληρώματα. Σταματήστε εντελώς την κατανάλωση αλκοόλ, ακόμα και αν η κύρωσή σας δεν προκαλείται από το αλκοόλ. Το αλκοόλ βλάπτει τα υπατικά κύτταρα, επιδεινώνοντας έτσι την κατάστασή σας. Η αποχή μπορεί να βοηθήσει να σταματήσει η εξέλιξη της νόσου. Η διακοπή του αλκοόλ συνιστάται επίσης για λιπόδη υπατική νόσο και αλκοολική υπατήτητα που προκαλείται από το αλκοόλ. Μία μελέτη του 2009 από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Southampton κατέδειξε επίσης τη σημασία της αποχής από το αλκοόλ ως σημαντικό παράγοντα που καθορίζει την επιβίωση ακόμη και σε περιπτώσεις σχετικά σοβαρής κύρωσης που σχετίζεται με το αλκοόλ. Αν δυσκολεύεστε να κόψετε το αλκοόλ, ζητήστε βοήθεια από επαγγελματία Υπογιατρική επίβλεψη. Το γαϊδουράκιαθο είναι ένα άλλο χρήσιμο φάρμακο για την κύρωση. Αν και δεν θα αναστρέψει την υπάρχουσα υπατική βλάβη, μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από περαιτέρω βλάβη. Περιέχει ένα ενεργό συστατικό που ονομάζεται σιλιβινίνη με ισχυρές αντιοξυδοτικές ιδιότητες και αποτοξινοτική και υπατοπροστατευτική δράση. Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι αυτό το πότανο μπορεί να είναι χρήσιμο για άτομα με υπατική νόσο που σχετίζεται με το αλκοόλ, αλλά χρειάζεται ακόμα περισσότερη έρευνα. 
Το γαϊδουράγκαθο διατίθεται σε μορφή συμπληρώματο ω υγρό εκχύλισμα, κάψουλε και βάμα. Συμβουλευτείτε το γιατρό σα για τη σωστή δοσολογία και την καταλληλότητα για την κατάστασή σα. Σημαντικό. Το γαϊδουράγκαθο μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όσου υποφέρουν από επιπλοκέ όπω αιμορραγία κυρσών ή ασκήτη λόγω κύρωση. Επίση, δεν συνιστάται σε άτομα με ιστορικό παθήσεων που σχετίζονται με ορμόνε. Περισσότερα για το γαϊδουράγκαθο. Μπορείτε να δείτε σε αναλυτικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι Μέα Κόλπα. Τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο. Σύμφωνα με την Αγιορβέδα, οι σπόροι παπάγιας μπορούν να συμβάλλουν στη θεραπεία της κύρωσης του ύπατος, βοηθώντας την αποτοξίνωση του ύπατος. Αλέστε μερικούς φρέσκους σπόρους παπάγιας για να βγάλετε μία κουταλιά της σούπας χυμό. Προσθέστε 10 σταγόνες χυμό λεμονιού. Πίνετε μία ή δύο φορές την ημέρα για ένα μήνα. Ο χυμός όλων των μερών της ψευδόμαργαρίτας είναι χρήσιμος για τη θεραπεία υπατικών προβλημάτων. Ο χυμός των φύλων της, ειδικότερα, χρησιμοποιείται για την κύρωση του ύπατος και την υπατήτιδα. Βγάλτε το χυμό από τα φύλλα του φυτού. Ανακατέψτε μαζί ένα κουταλάκι του γλυκού από αυτόν τον χυμό και ομό μέλι. Καταναλώστε αυτό το μείγμα τρεις φορές την ημέρα για περίπου ένα μήνα. Η πικρόριζα μπορεί να είναι χρήσιμη στη θεραπεία της κύρωσης του ύπατος, ειδικά όταν προκαλείται από ιογενή υπατήτιδα. Μειώνει το οξυδοτικό στρες, Προάγει την έκρηση χολικών χυμών και βελτιώνει τη λειτουργία του ύπατος. Επιπλέον, διεγείρει την όρεξη και δρά ως ισχυρό καθαρτικό. Ανακατέψτε μαζί μία κουταλιά της σούπας κάθε ρίζα σε σκόνη αυτού του βοτάνου και ομό μέλι. Καταναλώστε το τρεις φορές την ημέρα για περίπου ένα μήνα. Όταν υποφέρετε από δυσκολιότητα, ανακατέψτε τη διπλάσια ποσότητα αυτού του βοτάνου και μελιού και πιείτε το μαζί με ένα φλιτζάνι ζεστό νερό τρεις ή τέσσερις φορές την ημέρα. Αυτό το βότανο χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική για να καθαρίσει το σηκώτε, να προστατεύσει τα υπατικά κύτταρα από περαιτέρω βλάβες και να βοηθήσει στην αναγέννηση των υπατικών ιστών. Μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από τη βλάβη του ύπατος που σχετίζεται με τα φάρμακα. Το 2001, κινέζοι ερευνητές μελέτησαν τα αποτελέσματα αυτού του βοτάνου σε συνδυασμό με τη ρίζα του αστράγαλου και διαπίστωσαν ότι ο συνδυασμός βοήθησε αποτελεσματικά στη βελτίωση της πηλαίας υπέρτασης σε ασθενείς που έπασχαν από κύρωση του ύπατος. Το πράσινο τσάι είναι γεμάτο με αντιαξιδωτικά που μειώνουν το οξυδωτικό στρες, το οποίο προκαλεί την κύρωση των ιστών. Επιπλέον, έχει προστατευτική δράση κατά της υπατικής νόσου και έχει αντιηγικές ιδιότητες που βοηθούν στην καταπολέμηση της ιογενούς υπατήτηδας. Το πράσινο τσάι είναι ευεργετικό και για τη γενική υγεία σας. Προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού πράσινου τσαγιού ή ένα φακελάκι πράσινου τσαγιού σε ένα φλιτζάνι ζεστό νερό. Αφήστε το να βράσει για 5 λεπτά. Στραγγίστε το. Εάν χρησιμοποιείτε φακελάκι πράσινου τσαγιού, απλώς αφαιρέστε το φακελάκι. Γλυκάνετε με λίγο μέλι και πίνετε αυτό το τσάι τρεις φορές την ημέρα σε τακτική βάση. Η βιταμίνη C έχει προστατευτική δράση έναντι της οξυδοτικής βλάβης του ύπατος. Αποτρέπει επίσης τη συσσόρευση λίπους και την κύρωση. Πίνετε δύο κουταλιές της σούπας φρέσκο ινδικό φραγκοστάφυλλο ή χυμό άμλα, τρεις φορές την ημέρα για 15 έως 20 ημέρες. Συμπεριλάβετε άλλες τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C, όπως τα βατόμουρα, τα λεμόνια και τα πορτοκάλια στη διατροφή σας. Εκτός από τη βιταμίνη C, άλλα αντιοξυδοτικά βοηθούν επίσης στη θεραπεία της κύρωσης του ύπατος. Για παράδειγμα, η βιταμίνη Ε βοηθά στη μείωση της παραγωγής ουλόδουσης του και βοηθά στην αναγέννηση των υπατικών κυτάρων. 
Η έρευνα δείχνει ότι αντιοξυδοτικά όπω η βιταμίνη Ε και το σελήνιο μπορούν να βοηθήσουν στη θεραπεία τη πρωτοπαθού σχολική κύρωση. Τρώτε περισσότερα φρέσκα φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολική αλέσεω όπω μούρα, σπανάκι, καρότα, αγκινάρα, σκόρδο, καρύδια Βραζιλία και άλλα ω μέρο τη καθημερινή σα διατροφή. Τα σταυρανθή λαχανικά όπω το μπρόκολο, το λάχανο, τα λαχανά και βρυξελών θα βοηθήσουν επίση στην αποτοξίνωση του ύπατο. Επίση, πίνετε ένα έω δύο ποτήρια ομού χυμού λαχανικών καθημερινά. Περισσότερα για τα αντιοξυδοτικά μπορείτε να δείτε σε σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι Μια Κόλπα. Οι σύνδεσμοι βρίσκονται κάτω από αυτό το βίντεο. Ο βελονισμό είναι καλό για την ανακούφιση από ενοχλήσει όπω η κόποση που προκαλούνται από την κύρωση του ύπατο. Επιπλέον, μπορεί να σα βοηθήσει να σταματήσετε το ποτό. Σε μία μελέτη του 2009. Κινέζοι ερευνητέ διαπίστωσαν ότι ο βιλονισμό σε συνδυασμό με ένα κινέζικο αφέψιμα βοτάνων και τη δυτική ιατρική βοήθησε στη βελτίωση των κλινικών συμπτωμάτων τη αντιρροπούμενη κύρωση του ύπατο καλύτερα από την απλή δυτική ιατρική. Κάντε τη θεραπεία βελονισμού σα από έναν ειδικό. Υπάρχουν πολλά σημεία βελονισμού για τη θεραπεία τη κύρωση, αλλά χρησιμοποιούνται ανάλογα με τα συμπτώματα και τι κλινικέ εκδηλώσει, ειδικά για την περίπτωσή σα. Κάντε μία θρεπτική και ισορροπημένη διατροφή. Περιορίστε την πρόσληψη πρωτεΐνης και αλατιού. Κατά προτίμηση, επιλέξτε φυτική πρωτεΐνη αντί για ζωική. Μείνετε μακριά από επεξεργασμένα και πρόχειρα τρόφιμα, καθώς ε, δεν είναι καλά για την υγεία του ύπατος. Επιπλέον, τείνουν να είναι ανθυγινά και πλούσια σε νάτριο. Αποφύγετε τη δυσκολιότητα. Η δυσκολιότητα μπορεί να προκαλέσει συσσόρευση τοξινών που μπορεί να επανακυκλοφορήσουν πίσω στο ύπαρ. Ασκηθείτε τακτικά. Εκτός από το ότι θα σας κρατήσει σε φόρμα, θα καταπολεμήσει την κούραση και θα μειώσει την απώλεια μειών. Η γλυκόριζα θεωρείται επίσης ευεργετική για την πρόληψη της υπατικής βλάβης. Βοήθα επίσης τη θεραπεία λιμόξεων από υπατήτη δασέ. Μπορείτε να το παρασκευάσετε ως τσάι ή να την πάρετε σε μορφή συμπληρώματο για να βελτιώσετε τη λειτουργία του ύπατος. Ωστόσο, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το βότανο καθώς δεν είναι κατάλληλο για άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση και μπορεί να επηρεάσει ορισμένα φάρμακα. Η κύρωση μπορεί να κάνει το σηκώτη σας ευαίσθητο σε ορισμένα φάρμακα. Επομένως, μιλήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε οποιαδήποτε φάρμακα. Thank you.